হ্যালো ছোট বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব ইউনিট টেন লেসন সিক্স সেভেন মাই হোম ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে যে সেকশন ডি ই এর আগের ক্লাসে কিন্তু আমরা মামুনের হোম ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জ সম্পর্কে খুব বিস্তারিত একটি আলোচনা করেছিলাম আজকের ক্লাসে আমরা আমাদের নিজের গ্রামের বাড়ি নিজেদের গ্রামের বাড়ি সম্পর্কে একটি ছোট প্যারাগ্রাফ অথবা ছোট কম্পোজিশন শর্ট কম্পোজিশন কিভাবে লিখতে পারা যায় সেটা হচ্ছে আমরা আজকে শিখব তাহলে চলো শুরু করি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি বলা হয়েছে প্রিপেয়ার টু রাইট অ্যাবাউট ইউর হোম ডিস্ট্রিক্ট তুমি হচ্ছে তোমার হোম ডিস্ট্রিক্ট মানে তোমার জেলা বা তোমার বাড়ি নিয়ে লিখবে আনসার দি কোয়েশ্চেন্স ইন ইউর এক্সারসাইজ বুক বাট লেখার সময় তোমাকে হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনের উত্তরগুলো যেন অবশ্যই থাকে সেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে যেমন দেখো একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হলে আমাদের কি কী কোয়েশ্চেন লাগবে হোয়াটস দ্য নেম অফ ইউর হোম ডিস্ট্রিক্ট তোমার বাড়ির নাম কি বা তোমার গ্রামের বাড়ির নাম কি What type of town is it? এটা কি ধরনের শহর এটা কি ডিস্ট্রিক্ট উপজেলা নাকি ডিভিশনাল টাউন ডিভিশনাল টাউন মানে হচ্ছে বিভাগীয় শহর থাকে না ওটা বিভাগীয় শহর সো তোমার গ্রামের বাড়ি যেটা জেলা নাকি উপজেলা নাকি বিভাগীয় শহর সেটা হচ্ছে বলতে হবে এরপরে হাউ ডিড ইউর হোম ডিস্ট্রিক্ট গেট ইটস নেম তোমার এই হোম ডিস্ট্রিক্টের যে নামটা সেই নামকরণটা কিভাবে এসেছে বা এই শহরের নামকরণটা কিভাবে করা হয়েছে চার নাম্বার হোয়াট আর দি ইন্টারেস্টিং প্লেসেস ইন ইউর হোম ডিস্ট্রিক্ট এই তোমার হোম ডিস্ট্রিক্টে তোমার এই গ্রামের বাড়িতে কি কি ইন্টারেস্টিং প্লেসেস মানে আকর্ষণীয় জায়গা আছে ঘোরাফেরা করার মতো বা দেখার মতো তারপর হু আর সাম ফেমাস পিপল ফ্রম ইউর হোম ডিস্ট্রিক্ট এখানে তোমার হচ্ছে তোমার এই গ্রামের বাড়ি থেকে কারা কারা মানে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামও কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফে উল্লেখ করতে হবে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ লাইক অ্যাবাউট ইউর হোম ডিস্ট্রিক্ট মানে তুমি তোমার হোম ডিস্ট্রিক্টে কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো তাহলে আমরা যদি একটি শর্ট কম্পোজিশনে এই সব প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে যদি একটি প্যারাগ্রাফ লিখার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমরা সুন্দর একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে পারবো তাহলে এর আগে আমি হচ্ছে তোমাদের একটি এক্সাম্পল দিয়ে যে এই কম্পোজিশনটা কিভাবে লিখতে হবে এটা একটু দেখিয়ে দিব চলো দেখি Let's see an example on how to write a passage about your hometown. তোমরা এখানে একটি এক্সাম্পল দেখবে যে কিভাবে একটি প্যাসেজ অথবা প্যারাগ্রাফ অথবা শর্ট কম্পোজিশন লিখতে হয় যে হোম টাউন নিয়ে নিজেদের নিজের বাড়ি নিয়ে আচ্ছা ফার্স্ট লাইনটি দেখো দ্য নেম অফ মাই হোম টাউন ইজ সবার প্রথমে আমাদের কি করতে হবে যে আমাদের গ্রামের বাড়ির নামটি এখানে দিতে হবে তাই না তো মনে করি যেমন আমার বাড়ি হচ্ছে বগুড়া শহরে সো আমি এখানে বগুড়া শহর নিয়ে লিখছি তোমরা একটু খেয়াল করে দেখবে দ্য নেম অফ মাই হোম টাউন ইজ বগুড়া আমার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে বগুড়া দ্য টাউন ইজ এ ডিস্ট্রিক্ট উপজেলা ও ডিভিশনাল টাউন এটা হচ্ছে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখবে বগুড়া শহর কিন্তু একটি জেলা তাহলে আমি এখানে লিখব দ্য টাউন ইজ এ ডিস্ট্রিক্ট এরপর আসো দ্য টাউন ইজ লোকেটেড নিয়ার অর অ্যারাউন্ড অর ক্লোজ টু ড্যাশ আচ্ছা তোমরা যদি একটু বগুড়া শহর নিয়ে একটু গবেষণা করে দেখো দেখো তাহলে কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে বগুড়া হচ্ছে কোন কোন জায়গার কাছাকাছি অবস্থিত সিরাজগঞ্জের তাই না তো আমরা এখানে লিখতে পারি দ্য টাউন ইজ লোকেটেড নিয়ার অর অ্যারাউন্ড সিরাজগঞ্জ অথবা দ্য টাউন ইজ লোকেটেড ক্লোজ টু মানে কোন জায়গার কাছাকাছি অবস্থিত আমরা একটু খেয়াল করে দেখতে পারি এটা কিন্তু জয়পুর হাটের কাছাকাছি অবস্থিত তাহলে এখানে হচ্ছে দ্য টাউন ইজ ক্লোজ টু জয়পুর হাট এরপরে আসো দ্য সাইজ অফ দিস টাউন ইজ অ্যারাউন্ড এই পুরো শহরটার আয়তন কতটুকু আমরা হচ্ছে উনসত্তর অ্যারাউন্ড মানে প্রায় উনসত্তর বর্গ কিলোমিটার ঠিক আছে উইথ এ পপুলেশন অফ অ্যারাউন্ড এখানে কিন্তু পাঁচ লাখ চল্লিশ হাজারের মতো পপুলেশন আছে মানে জনসংখ্যা আছে আচ্ছা এরপরে আসি দ্য স্টোরি বিহাইন্ড দ্য টাউন ইজ এই শহরের পিছনে যে গল্পটা মানে হচ্ছে আমাদের এই যে বগুড়া শহরের নামকরণটা কিভাবে এসেছে সেটা এখন আমাকে বলতে হবে তাহলে আমরা একটু জেনে নেই যে বগুড়া শহরের নামকরণটা কিভাবে এসেছে এটা কিন্তু মুঘল আমলের একজন বাদশাহ অশোক যখন এই অশোকা এই যখন এই বগুড়া শহরটি জয় করে তখন কিন্তু এই শহরের নাম দিয়েছিলেন পুনর্বর্ধন 
এরপরে পুনর্বর্ধন থেকে এটা কিন্তু বগুড়া নামকরণ করা হয় তাহলে আমি এটা কিভাবে লিখবো যে যে দিস টাউন ইজ ফাউন্ডেড বাই গ্রেট এম্পেয়ার অশোকা অ্যান্ড রয়েছে যেমন কি ধরো সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গাগুলোর মধ্যে রয়েছে মহাস্থানগড় তাই না তারপরে রয়েছে মহাস্থানগড় রয়েছে তারপরে প্যালেস মিউজিয়াম রয়েছে শিশু পার্ক রয়েছে এরকম কিন্তু বিভিন্ন আজিজুল হক কলেজ রয়েছে বিভিন্ন জায়গা আছে যেগুলো ঘুরে ফিরে দেখার মতো সো আমি এই জায়গার নামগুলো উল্লেখ করে দিব এরপরে আসি দিস টাউন অলসো হ্যাজ সাম ফেমাস পিপল সাচ অ্যাজ এই বগুড়া শহর থেকে কিন্তু থেকে কিন্তু কিছু কিছু বিখ্যাত মানুষজন উঠে এসেছে যেমন ধরো শহীদ জিয়াউর রহমান উঠে এসেছে সে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের এক সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন এরপরে হচ্ছে আমি যদি বলতে যাই যে ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম উনিও কিন্তু আমাদের বগুড়া শহর থেকে উঠে উঠে এসেছে তাহলে আমি এই দুটো নাম এখানে লিখতে পারি এরপর কি বলা হয়েছে আই লাইক তার মানে আমি কোনটা বেশি পছন্দ করি দেখো আমার বগুড়া শহরের কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি হচ্ছে যে ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলো আছে যেমন দই তাহলে আমি এখানে কি লিখতে পারি আই লাইক দি ট্রেডিশনাল ফুড আইটেমস অফ মাই হোম ডিস্ট্রিক্টস ভেরি মাচ সাচ অ্যাজ ডেজার্ট লাইক কার্ড অথবা দই তাই না বগুড়ার দই কিন্তু খুবই মজাদার তাহলে আমি কিন্তু এটা লিখতে পারি এবং সব শেষে আমরা শেষ করব এটা এন্ডিং লাইন দিয়ে যে আই লাভ মাই হোম টাউন ভেরি মাচ আমি আমার গ্রামের বাড়িকে খুবই পছন্দ করি অ্যান্ড আই অ্যাম প্রাউড অফ মাই হোম টাউন আমি আমার হোম টাউন নিয়ে অনেক গর্ববোধ করি তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তোমরা যার যার গ্রামের বাড়ি নিয়ে তোমরা হচ্ছে এই কোশ্চেনগুলো যদি উত্তর করে একটি প্যারাগ্রাফ আকারে লিখো তাহলে কিন্তু এটা একটি সুন্দর একটা প্যারাগ্রাফ হয়ে যাবে তাই না তো আমরা এই পুরো ভিডিওটি থেকে কিন্তু একটি নিজেদের হোম টাউন নিয়ে নিজেদের হোম ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে কিভাবে একটি আমরা সুন্দর শর্ট কম্পোজিশন অথবা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারি সেটা কিন্তু আজকে শিখে নিলাম তোমরা কিন্তু অবশ্যই বাসায় বসে বসে নিজেদের হোম ডিস্ট্রিক্ট সম্পর্কে গবেষণা করে তোমরা কিন্তু এরকম একটি প্যারাগ্রাফ বাসায় লেখার ট্রাই করতে পারো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ